Hello mga kaibigan, mga kaluto! Eto na naman tayo sa At Home with Chef Jean. Mga maliliit na food projects natin na pwedeng gawin sa bahay based on mga simple lang na mga ingredients. Ngayon, today, ang ating, ang ating topic ay masarap na pansit. Dahil sa bawat lugar sa Pilipinas, pag tinanong nyo, kahit na saan kayo pumunta, pag tinanong nyo, merong mga lugar na talagang merong batikan na gumagaw ang pansit. Filipino favorite ang pansit. Maski anong form, maski anong country na recipe, basta pansit, basta noodle, tsak na, paborito yan ng Pilipino. Kaya ba diba, nagkaroon tayo dati ng favorite, ng, nagkaroon tayo ng ramen episode. At ginawa natin, binihisa natin yung mga instant ramen at saka mga instant noodle. Ngayon, gagawa tayo ng mga pansit na mga masasarap na kakaiba, na may ibang style. Pero madaling gawin at kayang-kaya yung gawin to sa bahay. Ayan, umpisa na tayo. Okay? So, isa sa mga noodle na favorite ng mga toy pee ay spaghetti, di ba? So, gagawa ng crossover. Okay? Anong crossover natin? Gagawa tayo ng mapo tofu na pansit. Okay? Ano ang main ingredients ng mapo, mapo tofu? Okay. Siyempre, lahat ng tao gusto giniling. Ayan no? giniling. Kung ano giniling na baboy, makakabili ka kahit saan. Tofu. Okay. Tapos, carrots at green and red pepper na chop. Yan. Okay? Nga pala, dahil inter- mga kaibigan natin sa Masflex, pag chachagan daw yung i-edit yung mga recipe, pwede yung panoorin to live stream sa FB at sa YouTube. Sa Kumu rin. Pwede rin yung balikan yung mga procedure ko pag pinanood nyo sa YouTube. At sa susunod, magkakaroon na rin ng mga posting ang Masflex ang Kitchen Pro ng Masflex at lalagay nila itong mga simpleng recipe natin na gagawin nyo. So, eto, marami kayong pwedeng balikan itong mga simpleng recipe ko at napakadali. O, oh, kailangan natin ng chili puree. Siyempre, dahil Asian to, soy sauce. Okay. Tapos, eto, sesame oil. So, simple lang na lasa to. Garlic, salt and pepper, pero ito ang magbibigay buhay doon sa pagka-Japanese niya. It dashi. Pwedeng optional to. Kung wala kayong paggagamitan, ah, kung wala, wala ito, pwede niyong ah, damihan na lang yung ating ah, chili sauce. Okay? Sriracha to, no? Okay? O kaya yung chili garlic sauce. Pwede rin. Or yung Korean gochujang. Okay? Ang importante, meron tayong giniling, tofu, carrots, red pepper, at sesame oil. Paglalaruan lang natin yan. Ito, gigisa lang natin. Tapos, itatapping natin, ito yung white noodle natin. Nabili ko to, Asian na white noodle to. Niluto ko na to, pero may adjustment pa ng konti para pag sinausaw natin sa hot water, Pwede na. Tatapping natin parang spaghetti. Nakatap lang ng ganun. Ito, napakadali. Okay? Gisado lang siya. So, ito. Iniinit na natin yung ating pan. Itong non-stick wok natin. Iniinit na natin. At, igigisa ko lang ng mabilis to. Tapos, konting, konting ano, konting sausaw sa ma- mainit na tubig. Meron na tayo kagad na Mab, mapo tofu noodles. Mapo tofu udon. Kung walang white noodle at mabalang mabili, kung meron sa bahay ng spaghetti o linguini, pwede na yon. O kaya flat noodle, fettuccine, pwede na muna yon. Basta, makuha natin yung masarap na lasa. At saka basta happy kayo. Okay? Sigurado ko, magiging happy kayo dito. 
Unang-una, ang daling lutuin. Ang pangalawa, hindi masakit sa bulsa. Okay, so, ito ang at saka ang daling na namin ng mga ingredients. Simple lang. Okay, so, ito ang ating garlic. Okay? Yan ang ating garlic. Hindi natin masyadong tutustahin. At ito ang ating red and green pepper. Okay. Tapos, ito ang ating pork. Giniling na pork. Super simple. Kung wala kang giniling, di... Kuha ka lang, kuha ka lang ng magaling na kutsilyo. Kuha ka lang ng mga magaganda ang kutsilyo. Ayan. Okay. At chapin. Pwede pa rin. So, kahit na buo yung pork nyo na mga, ano, yung mga leftover na pinaglutuan nyo, okay pa rin. Okay? Ito yung carrots. O. Lagay natin yung carrots para mas maganda yung pampalasa natin. Okay? Ayan na. Ito ang ating pork at patuloy natin ginigisa. Mabilis lang to. Okay? So, panoorin lang yung kagad ng ano, stick. Focus lang. O, oh, pakishare lang please yung mga kaibigan natin sa live stream sa FB at sa sa FB at sa ating ano, sa ating uh, YouTube at sa ating kumu. Pakishare lang sa ating mga kaluto at mga mahihilig sa pagkain at mga may hilig mag-stay home muna. Thank you, DJ Jelo Obrero. Si Jelo Obrero talaga yung kaibigan natin, taga Cagayan de Oro. Andito siya at every Sunday nagpapadala siya ng gifts. Maraming maraming salamat, DJ Jelo. At si DJ Jelo, alam ba ninyo? Nagpadala pa ng guyabano yan. Nagpadala pa ng halaman ng guyabano. Tinaling ko na, Chef Jello. Ang galing. Kasi, magaling yung ano eh, farm nursery nila, chef, nila DJ Jello. Bukod na sa DJ, dati, natikmang ko pa pizza niyan. Meron niyan napakasarap na pizza dahil Chef si uh, Chef Jello sa ano, galing Italy pa. Okay? So, eto. Eto ang, sige, lagay na muna natin itong ating chili garlic puree. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng sriracha. Okay? Para tuloy-tuloy ang pagka-spicy niya. At itong hondashi. Okay? So, ito yung hondashi natin. Pampalasa yan. Pampasarap yan. At ating soy sauce. O yan. Tapos na yan. Okay. So, itong soy sauce natin. Wow! Ang bango! Lagyan na natin ng sesame oil. Hindi ko pinanggi sa sesame oil, ha? Ang sesame oil, pang flavor lang yan. Okay? Huwag na natin gamitin pang gisa. Un Unang-una, ang mahal. O, lagay na natin yung ating tofu. O, ayan. Pagkalagay natin ang ating tofu, eto ang double A powder. Ang aking pinamamagic. Okay? So, ilalagay natin yan sa... Lagyan natin ng tubig. Mix natin yung double A. Okay? Mix natin. Okay? Ito yung aking panghalo na kutsarita. At... There you go! Mix na natin to. Okay? Pampalapot, pam pampakapin sa ating ano. Okay? Tapos ito, ang ating sugar. Ang ating pepper. Okay? And kukuha ko ng konting salt. 
Dahil meron ng soy sauce yan, at saka yung ating chili garlic, medyo maalat na. Okay, dagdag pa ako ng konting water. Okay. And, this is good. Okay, tikman na natin ang ating mapo tofu sauce. Mm. Sarap. Masarap. Ngayon. Okay, so, ito ang ating white noodle. Okay, muna natin dito. Okay. I will eat our noodle. Alright. And, pag-heat natin ang ating noodle, tapos na. Nilagay ko na sa boiling water. O, mainit na yung noodle natin. Mainit pa yung ano natin. Mainit pa yung ating Uh, sauce okay and we will put this on a nice bowl and tap natin ang ating mapo tofu okay giniling okay soft tofu chili Sesame oil, hondashi, oh, ayan na. Meron na tayong noodle, meron na tayong masarap na pansit. Okay? Oh, sige. So, yan ang ating first project natin, first home project natin. Ayan ang ating chopped chives. Napakasarap ilagay niyan sa pansit, syempre. Okay? So, may Asian noodle tayo. Gawa tayo ngayon ng... Pinoy naman. Pinoy na pansit. Pinoy na style sotang roll. Oh, Nagawa tayo niya, na. Okay. Ito ay gagamitin ko ulit. Itong pang natin ng noodle ay ipang, ah, ano ko, pang pang natin. Okay. So, igigisa natin to. Gagawa tayo ng black noodle. Black squid ink noodle. Okay? So, kailangan natin ng mantika. Okay? Here's our oil. Pero medyo bitin. Dagan ko lang konting-konti pa. Yan. And... We will put our garlic. Gigisa natin. Anong kailangan ba rito? Garlic. Pusit. Itong pusit. One fourth kilo na pusit. Eh, ano? Maliliit lang. Okay? Sama na lahat. Pati yung tinta ni lahat. Ano? Gagawa tayo ng adobong pusit muna. Okay? Itong recipe to, tinuro sa akin ni Chef Jill Sandike. Isa sa mga sikat na mga pastry chef sa Pilipinas. At ito ay recipe ng family nila sa Cotabato. So, nasarapan ako dito kasi at saka ibang-iba. So, tanghon na may pusit. Okay? At saka sobrang simple. Inadobo yung pusit, ginisa, and that's it. Finished. Nilagay yung so, tanghon. So, ito yung ano natin. Here is our garlic and then our onion. Okay. And, ilalagay na natin ang ating pusit. Sama na ang tanyang juice o sabaw. Okay. Konting halo lang na ganyan. At 
ilalagay na natin ang ating patis, friend, suka. O, lagay natin yung patis. Tapos nun, lagay natin yung laurel. Tapos lagay natin yung suka. O, hindi muna natin, hindi muna natin haluin yan para hindi lasang hilaw ang ating uh, inadobong pusit. Okay? Napakasimple yan. Ayan na. Patis, suka, uh, garlic, onion, squid. Yan na yun. That's it. Very easy. Ngayon, itong sotang hun natin, 80 grams, pinakamaliit na pack, ilalagay natin dito, binabad ko na yan. Babad na yan for uh, at least 40 minutes. Babad na yan. Higpit lang ako ng konti, ha? Okay, anyway, habang nag-aadobo yung pusit natin, at nanonood kayo, okay, see? Okay, pwedeng mas malaki yung pusit. I-slice lang nga ninyo. Tsaka, syempre, mas maitim yon kasi mas maganda ang uh, ink sacks nung ating uh, squid. Kasi mas malaki yung ink sacks. So, mas maitim ang kalalabasan ng ating inadobong pusit. Okay? Pero, black squid ink, sotang hunto. Tikman natin. Kung maayos na yung at hindi hilaw yung suka. Tsaka, hindi masyado maraming suka to. Tamang-tama lang kasi ayaw naman natin ang pansit na maasim, di ba? Okay. Medyo ano pa, hilaw pa yung suka natin. So, hindi ko pa rin hahaluin yan. Hayaan ko lang. Okay. So, pakorni kaya tayong joke. Pakorni tayo. Okay? Kung marunong kayo ng Ingles, okay? Translate nga nyo sa Tagalog. Uh, grandfather, here are your noodles. Oh. Here are your noodles, grandfather. Oh, alam ba niyo sa Tagalog yun? Oh, ito na. Pansit mo, lo. Tapos. Okay? Sa Chinese pala yun. Okay, so ito na. Corny? So ito na ang ating sotanghon. Binabad na. Nilagay na natin dito. At sisipsipin ating sotanghon yung lasa ng ating inadobong pusit. Okay? So, here is the pusit sotanghon of Chef Jill Sandike. Yan. Tinuro sa akin yan. Special. At konting kulo lang dahil babad na yung sotanghon at luto na at meron tayong mga baby squid. Okay. Meron tayong baby squid. Okay. So, ilalagay natin ang ating baby squid. Oh, ayan si Chef Jill. Jill, ayun yung turo mo sa akin na, ano, na sotang hon. Sarap na sarap ako dito eh. Ang sikreto lang dito ay huwag yung dadamihan yung inyong suka. Ha? Yung tama lang na mag magiging adobado siya pero hindi siya maasim para okay yung pasok at hagod ng sotang hon. At saka ako, kung ako masusunod, Gusto ko mas malaki ng konti ng mga pusit yung mga ganyang kalaki. Mga kalahating mga kalahating dangkal. O, di ba? Mas malaki ng konti na squid kasi mas maitim. So, mas black ang ating 
squid sotanghon. Okay? Thank you very much, Jill, for this recipe. Ito ay nakikita nyo. Itong mga recipe to, yung iba, nasa, uh, nasa mga libro ko, yung mga little cookbooks ko na nasa National Bookstore. Yan. O, ayan. O, lagyan mo natin ng ano. Actually, pwede nyo lagyan ng wansoy, pwede nyo lagyan ng ginchay. Kaya bahala. Chop, ano. Onion chives. Okay. Ayan ang ating pansit sotang hon na may pusit. Okay. Hmm. Lagyan natin ang baby na pusit. Ayan. Hmm, mainit. Pero, tamang-tama. Hindi masyadong ano yung suka. Okay? Hindi masyadong maraming suka. Kaya tamang-tama. Malasa siya. Okay siya. Okay? Third recipe natin. Okay? Pilipino na naman. Okay? So, ito ang ating squid. So, tanghon. Gawa tayo ng madali rin. Pero, ang kailangan natin dito, kung yung mga kaibigan natin, mga kaluto natin na taga-abroad, pupunta kayong Filipino store. Bibili kayo ng canned or bottled crab fat or tabanan talangka kung meron tabanan talangka. Pero minsan, crab fat lang. Bottled crab fat. Yun ang gagamitin natin. Gagawa tayo ng, actually, gagawa tayo ng parang pansit duglog. Pero, ang panlasa natin, crab fat. Hindi yung atsweti masyado na may, may diniklik na ulo ng hipon. May hipon din. Pero ito, crab fat. Walang, walang tinapato. Gusto natin irating yung flavor ng crab fat. Tapos, ang pantapping natin, syempre, meron tayong squid. Meron tayong prawns. Okay? Tapos nun, meron tayo yun. Ayan yung crab fat natin. Ang pantatapping natin, chicharon. Okay? Chicharon. And, ah, uh, eto. Ako gusto ko to. Gusto ko tenga. Kasi, ang ganda ng, ano, ang ganda ng texture. Okay? So, ang gagawin natin dito ay ating puputulin ang tenga. Pinakulo na, pinakulo ko na to at kaya medyo malambot na to ang dating, no? Ayan. Okay, so pantatapping natin. Hindi naman marami. konti lang, okay na to. Basta magka-texture kasi ganda ng ano eh. Crispy ang texture na. Mm. Tenga. Sana may tokwa pa tayo. Mmm. Mmm. Okay. So, gigisa tayo uli. Bukod na sa paggisa natin, ito ang pansit natin, yung ginagamit sa palabok o kaya sa malabon. O, okay, niluto ko na to. Kasi limitado oras natin dito. O nga pala, magtanong na kayo ng mga questions nyo kasi ano, maiksi lang ang ating program. Okay? So, igigisa ko na to habang nag-golden ang ating garlic. Okay? Etong prawns ay isislit ko na. Ayan, no? Okay, so Ito, isislit na natin yung ating prawns May nagtatanong ba? Okay So, ito yung prawns natin Kung taba ng ulo Okay, sislitin ko lang para lumabas talaga yung lasa
Eh, kailangan mabilis kasi baka mamaya masunog yung garlic natin. There you go. Okay? So, ayan na. Here we go. At ang next natin ay sibuyas. So, ito yung garlic natin. ay yung sibuyas. Mamaya, iikot natin yan. Meron na rin akong blanch na squid. Pwede rin yung maliliit na squid. Pwede yung malalaking squid. Basta kung ang pusit ang meron. Actually, kahit wala eh. Basta meron tayong hipon, tsaka meron tayong pork. Kung wala kayong tenga, pwede naman ang ano, pork meat lang. Yung mga retaretaso, pag nagluluto at nagigisa, oh. Ayan. So, ayan. Garlic, onion. Medyo mag-gold na ng konti. At ilalagay ko ang ating boyba. Ang tenga. Okay? And, paglagay natin ang ating tenga, ilalagay ko na rin yung ating prawns. Okay? Nga pala, ito yung ating atsuete oil. Gamit tayo ng konti. O, oh, hindi coloring ang atsuete, ah. Ang atsuete, pag tumama, tumama yan doon sa mga rekado, nag-iiba. Lumalabas yung floral at saka woodsy aroma. So, hindi, hindi lang, hindi lang kulay-kulay yan. Sabi ng iba, coloring lang. Hindi totoo yun. May lumalabas talagang ibang lasa pag naggisa ka sa atsuete. Oil, no? Hey, ayan. So, nagpalit na ng kulay ang ating prawns at nagpalit na ng kulay ang ating uh, garlic and onion. Okay? So, time na ilagay natin etong crab fat. Okay? Okay, magtanong na kayo ng questions. Mukhang wala nagtatanong ng questions. Mukhang nadadali ang kayo sa, sa mga turo ko, ah. Okay. So, ayan yung crab fat. Lagay na rin natin yung blanch na squid. Okay? So, squid rings. Tapos, lagay natin yung ating patis. Pepper. Lagay natin ng salt. Okay. Pinch lang ng sugar. Yan. Oh, yan na. Anong luto? Ang tawag dito ay pansit lasap. Meron akong restaurant dati na award-winning. Ang pangalan niya ay lasap, pagkaing Pilipino. At ito ang sinisilbi kong isa sa mga pansit. Okay? So, very Filipino to kasi crab fat. Taba ng talangka ang ginagamit ko. So, two, two, ano, two, cups, of, uh, two cups of cooked uh, pansit malabon noodles gamit sa palabok o sa luglog. So, itong, ang tawag dito, pansit lasap. In honor of my old restaurant na tinayo ko na nanalo ng maraming awards. Mga makabagong lutuin Pilipino, yan yung ano, yan yung strength na lasap nun. Wow, let's taste this. Okay, biro nyo, crab fat. Okay. Tikman natin. Hmm. Konti pang salt. Okay. 
and some patis. And that's it. Tapos na ang ating, ano, di ba ang simple? Totos mo lang. Fe-flavor mo lang ng noodle. Ganon din naman ang mga, ano, eh, mga style ng Vietnamese sa Thai. Eh. Pero ang flavoring natin ay unique kasi tabanan pa lang ka. So, yan ang ating flavoring. Okay, so, here is our crab fat flavored noodle with squid, with prawns, okay, with uh, pork, tenga, ako gusto ko sa tenga eh, favorite ko yan na part ng pork. So, there you go. Right? And, of course, last touch natin ay chicharon. Okay? So, para siyang pansit luglug pero special siya kasi crab fat ang gamit natin. At, lalagyan natin ang tinadtad na dahon ng sibuyas. And, yan ang ating third recipe for today. Pansit lasap, made out of crab fat, prawns, squid, chicharon, and pork ears. Pantexture. Yan. So, ang dali, di ba? Pwede to at uh, pwede nyo balik-balikan yung YouTube na na episode natin. Next week, Joanna, no, next episode natin na sinulat ko. Nga pala, pag kalapit na Pasko, gagawa tayo ng galantina at gagawa tayo ng embutido. Pero, meron tayong mga uh, episode na up and coming for next week. At saka the next weeks to go. So, sinulat ko na eh. Ginawa ko na. Habang naka-lockdown at wala akong, wala akong ginagawa dito. Hmm. Sarap ng crab fat. Talagang malasa siya. Ha? Torta. Hmm. So, next week, torta episode tayo. Okay? Puro torta. Pero, special na Pinoy na style na torta. Makikita nyo next week. Gagamit tayo na yung mga sinaunang madali lang. Madali lang gawin. Torta. May dahon. Okay? So, eto na tayo. Ang ating uh, ang ating um, mabo tofu noodle or udon. Ang ating uh, squid ink sotanghon and our pansit lasap. Okay? Na may crab fat and shrimp. Oh, may nagtatanong? Okay, dahil uh, marami tayong pwede ng pagkunan sa future ng recipe, pwede niyong balikan ang aking YouTube, okay? At sa susunod, pwede niyong tingnan, um, minamadali namin, ine-edit namin yung mga recipe, pwede niyong tingnan sa Kitchen Pro, okay? Yung aking, uh, yung aking mga... mga ine-endorse ng mga gamit. Tulad nito. Ito. Kitchen Pro lahat yan. Kahit itong mga ano, yung mga pots and pans ko. Ako nagre-research nyan. 
At pag hindi matibay, nire-reject ko. So, kung gusto niyo itong mga to, pwede kayong tumingin sa Kitchen Pro. At ilalabas namin itong mga recipe na ito, lalo na sa mga nagsusupport sa atin sa Kitchen Pro. Uh, Pwede mo balikan, Mary Ann, nasa ano, nasa YouTube. Kaya nga, ano eh, nililimit ko lang ang recipes, hindi tulad ng mga unang episode ko, naubod ng daming recipe ginagawa ko at minamadali ko. Mas maganda at mas maganda ang feedback pagkausap ko kayo at may mga nasasabi kayo o nagkakapagtanong kayo ng questions. Kaya balikan mo to sa YouTube. Mami, ang gabi lang o bukas na bukas lang, nandiyan dyan na yung recipe kung nahuli ka. Maraming salamat, Mary Ann. At uh, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga kaibigan, sa Magnolia, okay? Of course, sa Kitchen Pro. Lahat ng mga gamit na to, ginagamit natin. Uh, welcome to all the newbies sa Chef Gene at Home. Talagang ano, nakikita nyo na every Sunday at 6pm, nagpapakita ako ng mga simple at madaling gawin na mga recipe dito sa bahay. At Welcome sa inyo. Kayo ay uh, mga kaluto ko. At ako ay nag-iisip lagi ng mga simpleng recipe at mga episode na pwede nating gawin na madali sa bahay at madali nyo sundan pag pinapanood nyo itong mga video sa YouTube. Okay? At in the future, hindi natin alam, baka pati sa abroad ay ipalabas to. Hindi natin alam. Nasa request nyo yan eh. Pero marami tayong mga kaluto na nasa abroad, na nagtatrabaho, at gusto mapanood ito mga episode na to. Happy birthday! Password 1S. Sa birthday? Eh, ito. Itong pansit lasap. Siguraduhin mo lang may maganda kang bottled crab fat. Okay? Pwede mo bilhin yung crab fat sa, sa grocery. Pwede mo rin bilhin. May nagbebenta rin yan sa palengke at meron din nagbebenta niyan na nasa, uh, na, nasa internet. Katulad ni, uh, ni Toto Erfe. Yan. Yan. Hindi kailangan sa Amazon. Uh, tingin ko, pumunta ka sa Filipino store na malaki at makikita mo tong crab fat, either canned or bottled. Meron yan. Uh, hindi, hindi naman siguro kailangan pang i-order sa Amazon. Kung kailangan i-order, pero tingin ko, meron yan. Pumunta ka lang sa Filipino store. Okay? So, mga kaibigan, uh, magtanong na kayo ng question natin dahil tayo magwa-wind up na. Katulad nga nun, maraming salamat sa ating mga tumutulong sa Kitchen Pro at sa Masflex at Magnolia. At in, in the future, marami pa makikitulong dito sa magpapadala ng support nila dito sa ating program. Hopefully, uh, mas magiging maganda ang mga gamit natin na mga ingredients. Okay? At uh, panoorin lang nyo at abangan nyo. Katulad nun, sa bago magpasko, promise ko sa inyo, gagawa tayo ng panregalo o pambenta. Okay? Magandang galantina, magandang embutido, na napakadali. Okay? Hindi kailangan yun, mahihirapang kayo. Kahit na teenager lang kayo na hindi kayo sanay magluto, kaya yung gawin to. Kayang-kaya. Katulad nito, di ba ang dali? Okay? So, thank you very much, mga kaibigan. At uh, ito ang ating ang aking uh, pagsasara ng ating episode. Flying kiss sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga nagpadala ng mga gifts. Kayo ang sumusuporta sa amin. Thank you very much. Kumukis to everybody. Okay? And uh, always remember, at home with Chef Jean every 6pm every Sunday. Okay? So, Feel at home with Chef Jean. Thank you and bye-bye everybody. Enjoy your pancit this whole week. <laughs>